ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ന്യൂ വീഡിയോ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കർണാടക അതുപോലെ തമിഴ്നാടുവിലും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈസ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പുളിയോഗ്രയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കർണാടകയിൽ ഇതിന് പുളിയോഗ്ര എന്നാണ് പറയുക മറ്റുള്ള റൈസുകളിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു റൈസാണിത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ കർണാടകയിലൊക്കെ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഭഗവാനെ നെയ്തിച്ചിട്ട് ഭക്തർക്ക് പ്രസാദമായിട്ടും കൂടെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു റൈസാണിത് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള റൈസാണിത് പുളിയോഗ്രയുടെ മിക്സ് നമുക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ പുളിയോഗ്രയുടെ മിക്സ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ പുളിയോഗ്രി റൈസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നും കൂടിയിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആണെങ്കിലും ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടു നോക്കണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ പത്ത് ഉണക്കമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും രണ്ട് തരം മുളക് വേണം പിരിയമുളകും പിന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ എരിവുള്ള മുളകും പക്ഷേ എനിക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് തന്നെ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പത്തെണ്ണം നമുക്ക് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുഴുവനായിട്ടുള്ള മല്ലി പിന്നെ വേണ്ടത് ഡ്രൈ കോക്കനട്ട് ആണ് ഡ്രൈ കോക്കനട്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വേണ്ടി വരും പിരിയമുളക് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പകുതിയും ഈ മുളക് പകുതിയും ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് പിരിയമുളക് അഞ്ചെണ്ണം ഇങ്ങനത്തെ എരിവുള്ള മുളക് അഞ്ചെണ്ണം എടുക്കുക പിരിയമുളക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് കാരണം അത് ആഡ് ചെയ്താൽ നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് ചനാദാലില്ലേ കടലപ്പരിപ്പ് അത് വേണം പിന്നെ ഉഴുന്ന് വേണം ഉഴുന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മുഴുവനോടെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം ഇത് രണ്ടും ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് ജീരകം വേണം സാധാരണ ജീരകം അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണം പിന്നെ ഉലുവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉലുവ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മതി പിന്നെ കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണം പിന്നെ പുളി വേണം ശർക്കര വേണം പുളി നമ്മൾ ഒരു വലിയ നാരങ്ങയുടെ വലുപ്പത്തിലുള്ളത് എടുക്കണം അതേ അളവിൽ വേണം നമ്മൾ ശർക്കര എടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കപ്പലണ്ടിയാണ് കപ്പലണ്ടി നമുക്ക് മൊത്തം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വേണ്ടി വരും പിന്നെ നമുക്ക് കറുത്തള്ള് വേണം വെളുത്തള്ള് വേണം കറുത്തള്ള് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും വെളുത്തള്ള് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണുമാണ് വേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു പാൻ സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം ജീരകമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ജീരകം ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് പൊട്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അതിനുശേഷം അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതും ഇതുപോലെ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതുപോലെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ കുരുമുളകും ഉലുവയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും സെയിം പാനിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ ഇല്ലാതെ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഇപ്പോൾ കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പാനിൽ നിന്നും മാറ്റാം അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ കറുത്ത എള്ളും വെളുത്ത എള്ളുമാണ് പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുമ്പോൾ പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഈ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമ്മൾ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീ മീഡിയമിലായിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചനാദാൽ അതായത് കടലപ്പരിപ്പും പിന്നെ ഉഴുന്നുമാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആയി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം എന്നിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് കപ്പലണ്ടിയാണ് ഞാൻ വറുത്തെടുക്കുന്നത് കപ്പലണ്ടി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമ്മുടെ
ഇനി ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഡ്രൈ കോക്കനട്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ തേങ്ങ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങ ചെരുകിയത് എടുത്തിട്ട് ഓയിലൊന്നും ഒഴിക്കാതെ വെറുതെ പാനിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ നല്ലോണം ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി കളർ ചേഞ്ച് ആവാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഈ മുളകും മല്ലിയും കറിവേപ്പിലയും അതുപോലെ തേങ്ങയും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങയുടെ കളർ ചേഞ്ച് ആവാതെ നോക്കണം ഒരുപാട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാതെ മീഡിയം ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ കായം പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിടാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇപ്പോൾ ചൂടൊക്കെ ആറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് കുറേശ്ശായിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച മുളകും മല്ലിയും കറിവേപ്പിലയും തേങ്ങയും പിന്നെ പുളിയും ഇത് ഇത്രയും ഇട്ടിട്ട് ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിക്കാതെ കുറച്ചൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ചേർത്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം നമ്മളിത് പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോഴും നല്ല ഫൈൻ പൗഡർ ആവാതെ കുറച്ച് കോഴ്സായിട്ടിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം പൊടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ചൊരു തരിതിരിപ്പുള്ള പോലെ വേണം പൊടിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കപ്പലണ്ടി വറുത്ത് വെച്ചതിൽ നിന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കപ്പലണ്ടി മാത്രം ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ശർക്കര നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പുളിയുടെ അതേ വലിപ്പത്തിൽ എടുക്കാം എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കോഴ്സായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കുറച്ചൊന്ന് തരിതരിപ്പുള്ള രീതിയിൽ വേണം നമുക്കിത് പൊടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇത് പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോൾട്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുളിയോഗ്രി മിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടെമ്പറിംഗ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ്സ് കഴിയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ടെമ്പറിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ചേർക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാൻ സ്റ്റവിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം കടുക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കടുക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചനാദാലും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ടെമ്പറിങ്ങിനായിട്ട് കുറച്ചധികം ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്നോ നാലോ തവണത്തേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പൗഡറാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കേടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ള കളർ എള്ളും അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം കറുത്ത എള്ളും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പലണ്ടിയിൽ ബാക്കിയുള്ള കപ്പലണ്ടി എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം കായം പൊടിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെമ്പറിംഗ് കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലയിലേക്ക് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പുളിയോഗ്ര മിക്സും നമ്മളിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ടെമ്പറിങ്ങും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുളിയോഗ്ര മിക്
ഇതുപോലെ നമ്മൾ പുളിയോഗ്ര മിക്സ് റെഡിയാക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഓവർ റൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള റൈസ് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് വെച്ചോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുളിയോഗ്ര റൈസ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുളിയോഗ്ര മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പുളിയോഗ്ര റൈസ് റെഡിയാക്കാൻ നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് റൈസ് വേണം റൈസ് നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പച്ചരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബാസ്മതി റൈസോ അല്ലെങ്കിൽ ജീരകശാല റൈസോ യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള റൈസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള റൈസ് വേണമെങ്കിൽ അത് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ റൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് റൈസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന റൈസിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് മാത്രം നമ്മുടെ പുളിയോഗ്ര മിക്സ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പാനിലേക്ക് എണ്ണ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കടുക് പൊട്ടിക്കാം കടുക് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ഉണക്കം മുളക് ഇട്ടിട്ട് അതും കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിടാം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെറിയ ചൂടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലോയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ പുളിയോഗ്ര മിക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് കരിഞ്ഞു പോകും ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ച മിക്സിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്തിരുന്നു പിന്നെ റൈസിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കി മാത്രം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ റൈസ് ഓവറായിട്ട് കുക്ക് ആവാൻ പാടില്ല അതായത് റൈസ് ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കുക്ക് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം റൈസ് സ്ട്രെയിനറിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി കുക്കാവും അപ്പോൾ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യാറാകുമ്പോഴത്തേക്കും പാകത്തിന് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കുക്ക് ആയി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം പിന്നെ ഈ പുളിയോഗ്ര മിക്സ് നമ്മൾ റൈസിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ റൈസ് കുഴഞ്ഞു പോകാത്ത രീതിയിൽ പതുക്കെ വേണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പുളിയോഗ്ര മിക്സും റൈസും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് റൈസ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുളിയോഗ്ര ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പിക്കലും അല്ലെങ്കിൽ സാലഡും ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ വെറുതെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് മാത്രമായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കഴിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ റൈത്തയോ ചട്നിയോ പപ്പടമൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കഴിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പുളിയോഗ്ര റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് കാണിച്ച പുളിയോഗ്ര മിക്സും പുളിയോഗ്ര റൈസും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് റെസിപ്പിയാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഋത്തു ആണ് കുറച്ച് ദിവസം അവൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പുളിയോഗ്രയുടെ റെസിപ്പി ഇടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് റിത്തുവിനായിട്ടും പിന്നെ എപ്പോഴും സപ്പോർട്ടായി നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അനുവിനായിട്ടും പിന്നെ എൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി ചെറുപ്പം മുതലേ എനിക്കിത് ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ താഴെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ കാണിക്കുന്ന കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ് ആയാലും ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോസ് ആയാലും ജ്വല്ലറി മേക്കിംഗ് വീഡിയോസ് ആയാലും എല്ലാം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി പുതിയതായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ടേ